Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR at Maths KSSM Form 5 dan uh, kali ini kita akan teruskan dengan bab yang keempat iaitu permutation and combination ataupun pilih atur dan gabungan. Dan ini adalah siri yang pertama bagi chapter ini. Okay. Okay. 4.1 permutation ataupun pilih atur. Yeah. Investigating and making generalization on multiplication rule ataupun menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendarapan. Okay, discovery activity 1 ataupun uh, activity penemuan 1 yeah, uh, aim to investigate and make generalization on the multiplication rule by using a tree diagram ataupun menyiasat dan membuat generalisasi terhadap peta pendaraban dengan menggunakan gambar rajah pokok. Okay, step yang pertama. Your favorite shop offers breakfast sets based on the menu on the right. Choose one type of bread to complement with one type of gravy. Okay, then by using a tree diagram, list out all the possible sets of your choice then specify the number of ways that can be done. Okay, kita ada uh, dua menu dekat sini. Menu A dan menu B. Eh. So, menu A ada roti canai, ada roti naan, ada roti jala. Dan menu B ada kuah kari dan kuah dal. Okay, so kita kena pilih satu, uh, satu daripada menu A dan satu daripada menu B. Okay, faham tu? So, dekat sini, kita nak gunakan gambar rajah pokok untuk menunjukkan uh, pilihan yang kita boleh buat berdasarkan menu A dan menu B. Okay? Okay, from the result of discovery activity 1, it is found that the number of choices can be illustrated by the tree diagram. Okay, so uh, hasil daripada aktiviti penerokan satu, kita dapati bahawa pilihan yang kita boleh uh, yang kita buat boleh digambarkan melalui uh, gambar rajah pokok seperti berikut. Okay, sini ini adalah menu A dan ini adalah menu B. So, dalam menu A, kita ada roti canai, kita ada roti nan, kita ada roti jala. Maknanya kita ada tiga pilihan. Okay, dalam menu B pula, kita ada uh, dua pilihan sebenarnya. Kita ada pilihan sama ada kuah kari ataupun kuah dal. Okay, so kita nak buat, uh, kita nak pilih set uh, sarapan, eh, the set of the breakfast, uh, menu A, pilih satu menu A dan pilih satu menu B. Okay, pilihan yang pertama kita ada roti canai, kita boleh pilih roti canai dengan uh, kuah kari, eh, uh, kari gravy, yeah. ini yang pilihan yang pertama, ataupun, okay, ini pilihan pertama, ataupun uh, roti canai dengan uh, kuah dal, so ini adalah uh, pilihan yang kedua. Okay. Atau kita boleh pilih roti nan So roti nan kita makan dengan Ataupun kita pilih dengan sama ada kuah kari Ini adalah satu pilihan dan Ataupun roti nan dengan kuah dal Ini adalah satu lagi pilihan Ataupun kita ambil roti jala So roti jala kita akan pilih dia bersama dengan Sama ada kuah kari So ini satu pilihan dan Ataupun roti jala dengan kuah dal okay. So kita ada enam pilihan set uh, breakfast okay, Boleh tak? Okay. So, besides listing out all the possible outcomes, an alternative way is to multiply together the possible outcomes of each event. Okay, selain daripada menyenar menyenaraikan kesudahan yang mungkin, kaedah lain yang boleh kita gunakan adalah dengan mendarabkan bilangan kesudahan bagi setiap peristiwa. So, kita ada dua peristiwa dekat sini. Pil uh, pilih satu daripada menu A. Dan pilih satu daripada menu B Jadi bilangan kesudahan Ataupun uh, bilangan cara Memilih uh, set breakfast tersebut Adalah uh, Dengan cara ya, Mendarapkan bilangan kesudahan Bagi setiap peristiwa okay, Bagi menu A iaitu uh, Ada tiga jenis roti So tiga jenis roti Darab dengan dua jenis kuah So kita ada enam cara memilih set breakfast okay, So uh, katakan uh, kita tambah lagi eh determine the number of choices if the shop also includes four types of drinks into the menu. Okey katakan kita tambah lagi satu menu yang ketiga adalah minuman and kita ada empat jenis minuman. Jadi berapakah bilangan cara kita boleh memilih set breakfast itu? So kita gu boleh gunakan yang disebut sebagai multiplication rule ataupun petua pendaraban 
iaitu dengan mendarabkan bilangan kesudahan bagi setiap events. Yeah, we multiply the number of possible outcomes for each events. Okay, so example here we have the three types of roti. Okay, three types of roti times two types of gravy or kuah, and then times four types of drinks. So we get twenty uh, four ways to choose a breakfast set. Okay, boleh tak? Eh, tiga jenis roti darab dengan dua jenis kuah darab empat jenis mak uh, minuman. So kita dapat dua puluh empat cara memilih set uh, sarapan tadi. Jadi uh, kaedah ini dinamakan sebagai multiplication rule ataupun petua pendarapan. Okey dapat tak eh? Okey, in general the multiplication rule states that if an event can occur in m ways and a second event can occur in n ways, then both events can occur in m times n ways. Okay, maksudnya petua pendaraban menyatakan bahawa jika suatu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan suatu peristiwa kedua boleh berlaku dengan N cara maka kedua-dua peristiwa boleh berlaku dalam M darab N cara itu adalah petua pendaraban Okay, so kalau ada tiga peristiwa yang uh, yang berlaku berturutan ya, so bilangan cara dia M darab N dan katakan satu lagi P so M darab N darab P Okay dan dia terpakai untuk berapa saja bilangan uh, peristiwa. Okey. Information corner ataupun sudut informasi. Okey. Uh, Hairi has three motorcycles and two cars. Okey. So Hairi ada tiga buah motor dan dua buah kereta. Okey. The number of ways for Hairi to use his vehicles To go to the store is as follows. Okay, bilangan cara untuk Hairi menaiki kenderaan ke kedai adalah seperti berikut. Okay, bila dia nak pergi kedai, dia hanya boleh guna satu kenderaan saja. Walaupun dia ada tiga motor, ada dua kereta. So pilihan dia adalah, okay, yang pertama dia ada tiga mot tiga motor, so dia tak boleh naik tiga tiga motor. Dia hanya pilih satu. So ada tiga pilihan. Atau, eh, yeah, atau dia menaiki kereta dia ada dua kereta so dua pilihan ataupun dua kesudahan bagi kereta jadi dia tidak boleh berlaku serentak dia tidak boleh menggunakan kedua-dua kenderaan untuk pergi ke kedai dia perlu pilih salah satu jadi di sini ya peristiwa ini disebagai uh, disebut sebagai saling eksklusif ataupun mutually exclusive events dan um, Uh, cara untuk menentukan ini dinamakan sebagai addition rule ataupun petua penambahan ya bagi peristiwa yang tidak boleh berlaku serentak. Okey, boleh tu. Okey, example one kita tengok contoh satu determine the number of ways to toss a dice and a piece of coin simultaneously. Ya, tentukan bilangan cara melambungkan sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okey, bilangan cara maksudnya dekat sini kesudahan dia. Kesudahan bagi sebiji dadu, kita tahu bahawa dadu kita ada enam kesudahan kan? So, uh, bagi dadu kita ada enam kesudahan. Darab dengan peristiwa kedua adalah uh, melambung duit shilling serentak ya. Jadi, duit shilling ada dua kesudahan. Six times two equals to twelve. So, kita ada dua uh, belas kesudahan ya, melambungkan sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okey, boleh tu? Okey, example B, find the number of ways a person can guess a four digit code to access a cell phone if the digits can be repeated. Okey, cari bilangan cara seseorang boleh meneka kod empat digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Okey, kita nak teka empat digit kod uh, Eh, uh, passcode lah Ataupun password bagi uh, Telefon bimbit ataupun handphone So Pengulangan diberi, dibenarkan Kita ada digit daripada 0123456789 Okay So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So kita ada 10 nombor dan kita nak cari bilangan cara seseorang itu boleh mengakses telefon bimbit. Okey. So untuk digit yang pertama ini 
kita ada 10 cara ataupun 10 pilihan nombor so uh, bilangan kesudahannya 10 dan uh, oleh kerana dia boleh berulang eh, pengulangan dibenarkan maka untuk digit yang kedua pun 10 cara begitu juga digit yang ketiga 10 cara dan digit yang keempat pun 10 cara so the number of ways okay, uh, bilangan cara seseorang boleh meneka kod 4 digit ini adalah 10 darab 10 darab 10 darab 10 sama dengan 10,000 yeah? 10,000 1, 2, 3, 4 ok ok jelas tak eh, petua pendaraban ok so uh, itu saja untuk video kali ni so we will continue to the uh, next uh, video ok